Do inauguracji drugoligowego sezonu koszykówki mężczyzn 2023-2024 pozostało niewiele czasu. 64 zespoły podzielone na cztery grupy stoczą batalię o awans na zaplecze elity polskiego basketu, a wśród nich MKS Znicz Basket. Trenerem pozostał Michał Spychała. Po rozmowach z Michałem uznaliśmy, że no, niestety Paweł Curyl zrezygnował ze współpracy z nami, dostał propozycję od dziewczyn z Ekstraklasy. Uznaliśmy, że Michał na tym etapie i na tym poziomie da sobie na pewno radę sam. Jeśli coś się w trakcie sezonu zmieni, to będziemy po prostu szukali kogoś. Kogo nie zobaczymy w barwach znicza basket, tych co byli w zeszłym sezonie? No przede wszystkim Mateusza Szweda który dostał bardzo dobrą propozycję z UKS Łódź, to jest też drużyna drugoligowa i nas opuścił. Nie zobaczymy również Tomka Józefiaka i Maćka Pieklaka. Nowe twarze? Filip Unjama, dziki Warszawa, poprzedni klub, Marcel Kapuściński od AZS Opole, Łapiński z Legionu Legionowo i Wojtek Rajkowski, wychowanek Pruszkowski Kruszkowski, Energa, Basket Warszawa. Wiem już, że zdania na temat składu, jaki zbudowaliśmy, są podzielone, ale ja i ten Spychała i cały zarząd zakładamy, że bijemy się awans. No, no nie ma innej opcji, bo, bo drużyna jest bardzo fajnie zmontowana, bardzo fajnie pracuje, jest mobilna, jest, jest chętna do tego, żeby coś osiągnąć. To są wszystko młodzi chłopcy, część z nich jest spryszkowa, więc też ich dodatkowo motywuje. Nie ma, nie ma innego założenia, tylko bijemy się awans. Czy tam się to uda, okaże się w maju, ale, ale tak jest plan. Dobrze wtajemniczeni kibice, bo zawsze tacy są, wspominają o juniorach, wychowankach. Czy tacy mają szansę? Tak, tak. Tak jak w zeszłym roku, no teraz jesteśmy mądrzejsi, znamy tą ligę, wiemy, że okazji do pogrania dla tych młodych chłopaków będzie bardzo dużo. Więc ci sami chłopcy, którzy w zeszłym roku trenowali z nami, będą trenowali też z drugą ligą. To są juniorzy, których ja prowadzę. Jest ich w naszym tak naprawdę kręgu zainteresowania prawdopodobnie będzie do 6-7 chłopców, którzy będą wymiennie trenowali i wymiennie grali w meczach. Jak wygląda cykl przygotowań, treningi, mecze sparingowe, gdzie, kiedy, z kim? No, drużyna jest już po dwóch tygodniach prawie przygotowań. Zagraliśmy pierwszy turniej w Białymstoku, zajęliśmy drugie miejsce przegrywając w finale z Żubrami i wygrywając w półfinale z EUKS-em Politechniką Łódź. Miasto i okolice obiegła wiadomość. Mamy sponsora. Tak, no, no tak można powiedzieć, że na, na czymś tam nieszczęściu, czy na jakimś braku porozumienia skorzystaliśmy. E, dogadaliśmy się z, z Marcinem Grubkiem, e, podpisał z nami umowę, bardzo nam pomógł, bo tak naprawdę e, ten budżet dzięki niemu się zamknął. No i jest naszym takim strategicznym sponsorem firma TG+. W dniach od 21 do 23 września w hali sportowej MOS w Pruszkowie odbędą się eliminacje do Centralnej Ligi Juniorów, w których wezmą udział młodzi zawodnicy MKS z Nicz Basket Pruszków. Pierwszy drugoligowy mecz pruszkowscy koszykarze rozegrają 23 września na wyjeździe z kolejarzem Basket Radom, natomiast na własnym parkiecie MKS z Nicz Basket Pruszków zagra z KS Pro Basket Mińsk Mazowiecki w sobotę 30 września.